ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೆಸನ್ ಫೋರ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೆಸಪೊಟೋಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಈ ಎರಡು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಗ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ದಿ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿ ಅಂದರೆ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ ನೋಡಿ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀಕ್ ಅವರು ಈ ಜಾಗನ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಈ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಫ್ಲರಿಶ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುಫ್ರಿಟೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಇರಾಕ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಇವಾಗ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ಇರಾಕ್ ಅಂತ ಐ ಆರ್ ಎ ಕ್ಯೂ ಇರಾಕ್ ಸೊ ಈ ಇರಾಕ್ ದೇಶ ಏನಿದೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಒಂದು ಮೆಸಪೊಟೋಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇರಾಕ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನದಿಗಳಿದೆ ಒಂದು ಬಂದು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ನದಿ ಫುಲ್ ಹರ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಯುಫ್ರೆಟಿಸ್ ಅಂತ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರ್ಕೊಂಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಹರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೀಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ನದಿ ಥರ ಹರ್ಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ನದಿಯ ಈ ಎರಡು ನದಿಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಯುಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಮೆಸಪೊಟೋಮಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ವಾಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಬೈ ಸುಮೇರಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಹಿಟೈಟ್ಸ್ ಎಸಿರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯೋ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಜಾಗನ ಯಾರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮರಾಥಾಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಾಸ್ ಮೌರ್ಯಾಸ್ ಈ ಥರ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಈ ಒಂದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಎಂಪೈರ್ಗಳವರು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸುಮೇರಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಹಿಟೈಟ್ಸ್ ಎಸಿರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯೋ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ಸ್ ನಿಯೋ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ ಅದೇ ಡೈನೆಸ್ಟ
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿದು ಒಂದು ಗಿಡದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಂದು ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಹೈರೋಗ್ಲಿಫಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದು ಕ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ಸ್ ವೆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಈ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಇರೋ ಅರಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಥವಾ ಅರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸುಮಾರು ಸೀಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೀಲ್ಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದಿ ಅಕೇಡಿಯನ್ಸ್ ರೂಲ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸುಮೇರಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಎಂಪೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರನೇ ಸುಮೇರಿಯನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಕೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಸುಮೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅಕೇಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ರೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಕೂಡ ಇರ್ತಾನೆ ಸಾರ್ಗೋನ್ ಆಫ್ ಅಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಸಾರ್ಗೋನ್ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಅವನು ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇ ವೇರ್ ಕಾಂಕ್ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಸುಮೇರಿಯನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅಕೇಡಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಅಕೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಕೆಲವು ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಂಪೈರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕಾರ್ಡ್ ಮನುಷ್ಯರು ಅನ್ನೋ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದು ಅಂದರೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಸೊ ಅವರು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಅಕೇಡಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್ ಏನಿತ್ತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಟರ್ ಆಮೊರೈಟ್ಸ್ ಅನದರ್ ಸೆಮಿಟಿಕ್ ಟ್ರೈಬ್ ರೂಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅಕೇಡಿಯನ್ ಎಂಪೈರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಮೊರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಆಮೊರೈಟ್ಸಲ್ಲೇ ಕೆಲವರು ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಆಮೊರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ಈ ಆಮೊರೈಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಈ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾದಿಂದ ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಬ್ ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಿಟಿನ ನಾವು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಲೇಟರ್ ಓಕೆ ದೇ ಬ್ರಾಡ್ ದಿ ಅಕೇಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡರ್ ದೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲಿ ಈ ಅಕೇಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಬಾರ್ಬೇರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅಕೇಡಿಯನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ತಂದು ಇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಂಪೈರ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶು ರೂಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಮುರಾಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನು ಇಷ್ಟೇ ನಾ ಇಷ್ಟೇ ಜನನ ರೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೌರ್ಯಾಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಂದಾಸ್ ಅಂತ ನೋನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಂದಾಸಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷವ್ರಿಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇಡ ಮರಾತಾಸ್ವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ರಾಜರೆಲ್ಲ ರೂಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್
ಅವನೇನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ತೆಗಿಬೇಕು ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮುಯ್ಯಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಸೊ ಅವರು ಏನಾದರೂ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ರೂಲ್ ವಾಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟೈಟ್ಸ್ ಹಿಟೈಟ್ ರೇಸಸ್ ಹೂ ರೂಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಮುರಾಬಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಎಂಪೈರ್ ತುಂಬ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಸೈಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಟೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಿಟೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹಿಟೈಟ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ಸ್ಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಹಿಟೈಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಶ್ಯೂರ್ ಬಾನಿಪಾಲ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅಸಿರಿಯನ್ ಡೈನೆಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಾನೆ ಈಗ ಏನು ನಾವು ಸಿರಿಯಾ ಜಾರ್ಡನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಗಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಜಾಗನ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅಸಿರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಜಾಗನ ಇಷ್ಟು ಜಾಗನ ಇವರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಸಿರಿಯನ್ಸ್ ಡಿಫಿಟೆಡ್ ಹಿಟೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂಲ್ಡ್ ಮೆಸಪೊಟೋಮಿಯಾ ಈ ಹಿಟೈಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸೋಲ್ಸಾದಮೇಲೆ ಅಸಿರಿಯನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಸಿರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕ್ರೂರಿಗಳು ಇವರು ಇವರ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕ್ರೂರಿಗಳು ಇವರ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಯಿಸೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಶೂರ್ ಬಾನಿಪಾಲ್ ವಾಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಸಿರಿಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಒಬ್ಬ ಗ್ರೇಟ್ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹಮುರಾಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಈ ಅಸಿರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಆಶೂರ್ ಬಾನಿಪಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ ಇವರ ತಾತ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ರಾಜರು ಇರ್ತಾರೆ ಇವರಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ನರಿಬ್ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಈ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ರೇವ್ ವಾರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪೋಯೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಆಶೂರ್ ಬಾನಿಪಾಲ್ ತುಂಬ ಬ್ರೇವ್ ವಾರಿಯರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಶೂರ್ ಬಾನಿಪಾಲ್ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಾಗನ ಕಾಂಕ್ವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಈ ಎಸ್ಸಿರನ್ ಎಂಪೈರ್ನ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನು ಜನಗಳಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವನ ದೇಶನ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪೋಯೆಟ್ ಅವನು ಪೋಯೆಟ್ ಏನು ಏನು ಪೋಯಮ್ ಬರ್ದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಇವನಿಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪೋಯಮ್ಗಳು ಏನು ಕತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಕಾಪೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಈ ಕ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವನು ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥರ ಗ್ರೇಟ್ ರಾಜ ತುಂಬ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಈ ಫೌಂಡೆಡ್ ಈ ರಾಯಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಟ್ ನಿನೆವಾ ನಿನೆವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಸಿರಿಯನ್ಸ್ದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಈ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಇವನು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಇವಾಗೇನು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ರಾಜರು ರಾಜಮಂತರದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಓದೋ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೆಬುಚಾದ್ ನೆಸ್ಸಾರ್ ಅಂತ ಇವನು ಬಂದು ಚಾಲ್ಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಪೈರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ
ಏನೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡೋಣ ಮೆಸೊಪಟೋಮಿಯನ್ಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ದಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈ ತಪ್ಪಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆಸೊಪಟೋಮಿಯನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜ ಹಮುರಾಬಿ ಹಮುರಾಬಿ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ದಿ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹ್ಯಾಡ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಲಾ ನೋಡ್ರಿ ಹಮುರಾಬಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ನ ಮೊದಲು ತುಂಬ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಸಾಯಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಮುರಾಬಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನು ಇವನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಆದರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇವನು ಬಂದಮೇಲೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ರ ಸ್ಲೇವ್ಗಳೇನಾದರೂ ಅವ್ರ ಮಾಸ್ಟ್ರ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಥವಾ ಅವರ ಓನರ್ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ಕಿವಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಅರಪ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಜಿಪ್ಷನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆಗೂ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಷನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಲ್ಲ ಆ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಚ್ ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗಾರ್ಡಿನ್ ಡೈಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಜಿಪ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾರ ಒಂದೊಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವ್ರ ಥರ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವ್ರು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೈ ರೈಸ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಜಿಗುರಾತ್ ವೇರ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಗುರಾತ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಸೊ ಈ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ದೇವರಿದೆ ಅಂತ ಇವರು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಗಿಲ್ಗಮೇಶ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಎಪಿಕ್ ಪೋಯಮ್ ಆಫ್ ಮೆಸೊಪೊಟೋಮಿಯನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವರು ಯಾವ ಇವ್ರದೊಂದು ಪೋಯಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಬುಕ್ ಇತ್ತು ಅದು ಗಿಲ್ಗಮೇಶ್ ಅಂತ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪೋಯಮ್ ಚೈನೀಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಚೈನಾದವರು ಅಂತ ಅಥವಾ ಚೈನಾದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಲೈಸ್ ಟು ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಚೈನಾ ನೋಡಿ ಚೈನೀಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಹಾಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಮೊದಲು ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ದಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಷನ್ಡ್ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವರ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಯೆಲ್ಲೋ ಸ್ಕಿನ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಚೈನೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್
the prosperity of shang people depended on agriculture ನೋಡ್ರಿ ಶ್ಯಾಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಶ್ಯಾಂಗ್ ಡೈನಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಜನಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ಇವರ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಅಂದರೆ ಇವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದಿ ಚೈನೀಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಿಲಿನ್ ಡಿಶಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಚೈನೀಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ವೆಪನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಪಾರ್ಸಿಲಿನ್ ಡಿಶಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ನಾವು ಚೈನಾ ಡಿಶಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಟೈಪಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಸಿಲಿನ್ ಡಿಶಸ್ನ ಇವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದಿ ಶ್ಯಾಂಗ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ವಾಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಝಾವ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ವಿಚ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ರಿ ಶ್ಯಾಂಗ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಝಾವ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಝೆಡ್ ಎಚ್ ಒ ಯು ಝಾವ್ ವು ವಾಂಗ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫೇಮಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಝಾವ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಬೂ ವಾಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಝೋಡೆನಿಸ್ಟಿಯ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ರಾಜ ದಿ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಡ್ಸೆ ಲಿವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ಫೇಮಸ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಚೈನಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇರ್ತಾನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹೆಸರು ಲಾಡ್ಜೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫಿ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಝಾವ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಪಿರಿಯಡ್ಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚಿನ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಕೇಮ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಝಾವ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಝಾವ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಎಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಚಿನ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕಿ ಕ್ಯೂ ಐ ಎನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸಿ ಎಚ್ ಐ ಎನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಚಿನ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಹಂಗೆ ಕರೀತಾರೆ ದಿ ನೇಮ್ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿನ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಈ ಚಿನ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಅನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಂದನೇ ಚೈನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಸೊ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಮಗೆ ಚೈನಾ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶಿ ವಾಂಗ್ ತಿ ಇದನ್ನು ಸಿ ಎಚ್ ಐ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ಎಚ್ ಐ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟು ಹೇಳೋವಾಗ ಶಿ ವಾಂಗ್ ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇ ವಾಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಿನ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಈ ಚಿನ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಇದರ ಇದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ರಾಜ ಬಂದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಈ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಚೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಲಾ ಇವನು ಏನು ಶಿ ವಾಂಗ್ ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನು ಮೊದಲು ಚೈನಾ ಬಂದು ತುಂಬ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಏಳು ಭಾಗ ಏನೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯುನೈಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಒಂದು ಚೈನಾ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಪರರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಪರರ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಇವನ್ನೇ ಮೊದಲನೇ ಎಂಪರರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ನಾವು ಹಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೈಲ್ ಲಾಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಚೈನಾ ಫ್ರಮ್ ಆನ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಮೈಲಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗೋಡೆನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ಏನು ಕರ್ದಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇವನೇ ಕಟ್ಟಿಸೋದು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಚೈನಾದೊಳಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮಿಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಇವನೇ ಕಟ್ಟಿಸೋದಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಇವನಿಗೆ ಮೊದ
As a result, the trade route between China and Rome became famous as the Silk Route. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಚೈನಾ ಮತ್ತು ರೋಮ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ರೋಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ರೋಡ್ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ದಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ದಾರಿಗಳೇ ಸುಮಾರು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಾರಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಲ್ಕ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಚೈನಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೈನಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಶೋಕ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಬುದ್ಧಿಸಮ್ ಇತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೈನಾಗೆ ಅವನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಚೈನಾಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನೇಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಹಾನ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಾನ್ ಡೈನಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆನ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಚೈನಾ ತುಂಬ ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಚೈನೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾನ್ ಡೈನಸ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಇನ್ ಚೈನೀಸ್ ಇಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಇದು ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಎಸ್ ಯು ಎನ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರೆಯೋದಷ್ಟೇ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಇದು ಕರೆಯೋದು ಸಾಂಗ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ವಿಚ್ ಕೇಮ್ ಟು ಪವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಾನ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ವುಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಸಿಲಿನ್ ಡಿಶಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸಾಂಗ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಹಾನ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಡೈನಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಂದು ವುಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇವಾಗ ನಾವು ಹಚ್ಚಾಕಿ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ವ ಮಿಷಿನರೀಸ್ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಿಲಿನ್ ಡಿಶಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಿ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ದಿ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಬೈ ಕಾಂಕೋರಿಂಗ್ ಪೀಕಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಟುಡೇಸ್ ಬೀಜಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಸಾಂಗ್ ಡೈನಸ್ಟಿ ಅವರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಚೆಂಗಿಸ್ ಖಾನ್ ಹುಲಾಗು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆಂಗಿಸ್ ಖಾನ್ ಸತ್ತೋದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಚೈನಾನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಾಂಗ್ ಡೈನಸ್ಟಿನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಪೆಕ್ಕಿಂಗ್ನ ಆಗ ಪೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೀಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಂಬೆ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ರು ಈಗ ಅದನ್ನು ಬೀಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತಾಯಿದ್ವಿ ಆಗ ಇದಿಗೂ ಕ್ಯಾ ಚೈನಾಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಚೈನಾಗೆ ಈ ಸಿಟಿನೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಂಗೋಲಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಂಗೋಲಿಯನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಚು ಡೈನಸ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಡೈನಸ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಓದೋದು ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೈನೀಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಗ ಚೈನಾದವರು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡೋಣ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಚೈನೀಸ್ ಟು ದಿ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ರಿಮಾರ್ಕಬಲ್ ದೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಟು ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಚೈನಾದವರು
ನಾನು ಆದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬಂತು ಮೊದಲು ಒಂದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಇವರು ಯಾವ ಥರ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ವ ಅದೇ ಥರ ಇವರು ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇವರು ಬರೆಯ ಬರೆಯೋದು ಲೌಡ್ ಜೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಈ ಲೌಡ್ ಜೇ ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚೈನಾದವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಚೈನೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೌಡ್ ಜೇ ಥಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಲೌಡ್ ಜೇ ಥಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೌಡ್ ಜೇ ಅನ್ನೊಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ನೇಚರ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವರು ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ರಿಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಿವಾಗ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗ್ಬಿಡೋದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಆದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಬಂದು ರಿಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಮೊದಲು ಥರ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರೋ ಥರ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಥರ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಸವಣ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮ